La semana pasada os presentamos aquí en Rocopop a este grupo, los Notting Hillbillies, un grupo que en su primer y único LP por ahora se han dedicado a recuperar viejos temas de country y blues. Además tienen otra peculiaridad y es que en el grupo uno de los componentes es el famosísimo Mark Knopfler. Mark Knopfler que convierte en éxito todo lo que toca, desde los Dire Straits hasta sus producciones, por ejemplo, la de Tina Turner. Desde que Mark Knopfler creó Dire Straits ha vendido 65 millones de LPs en todo el mundo, que es una auténtica barbaridad, vamos. Y por eso se puede permitir el lujo de juntarse con unos amigos, como ha hecho ahora, y recrear viejas canciones americanas que a ellos les han gustado desde siempre. Eh, Mark Knopfler, como os dijimos la semana pasada, nos concedió una entrevista en exclusiva a Rocco Pop, Teresa estuvo charlando con él y esto es lo que nos ha contado sobre los Notting Hillbillies. Pues sí, la verdad es que nada más enterarnos de ese nuevo proyecto que tenía entre manos Mark Knopfler, Notting Hillbillies, nos hemos trasladado rapidísimamente a Londres, hemos podido entrevistarnos con él y la verdad es que hemos sido de los pocos afortunados en, en Europa que ha, a los que ha concedido una entrevista porque en un par de días ha ventilado todos los medios de, de televisión, prensa, etcétera, etcétera, europeos y hemos podido conseguir hablar unos minutos con él. Good afternoon, Mr. Knopfler. Good afternoon. Uh, could you tell us about ¿Puede contarnos your new cómo surgió project, su nuevo proyecto uh, Notting Hill Billies? Pues realmente fue un accidente, una serie de casualidades. Comencé a producir un disco para un par de amigos en mi casa, donde tengo un pequeño estudio. Y empecé a meterme yo tocando la guitarra y comencé a sugerir cosas. Y todos empezamos a escribir canciones. Como ven, formamos la banda por una casualidad. Y luego lo pasamos también haciendo el disco que decidimos hacer una pequeña gira y cuando termine, nosotros terminaremos. Y seguiremos haciendo lo que hacíamos antes. Con Notting Hill Billies, usted vuelve a las raíces del rock and roll. No entiendo por qué lo hace, habiendo ya creado su propio estilo y además nuevo. Creo que para muchas de estas viejas canciones no estamos solamente recreando la historia. Estás creando con muchas de ellas. La mayoría son tan hermosas y tan flexibles que puedes hacer mucho con ellas mientras grabas el disco. Puedes incorporar nuevas ideas y puedes hacer varias cosas, no importa. Es todo música. Con el proyecto Notting Hill Billies, ustedes han pasado revista al country y a los oldies americanos. Me gustaría saber qué puede eh, contribuir, de qué forma le puede contribuir a usted la música americana, el country americano, a usted que es un músico británico. Todo, si es que comprendo bien la pregunta. Empecé a escuchar música americana a una edad muy temprana. Te guste o no, la llevas dentro de tu cabeza y la tengo yo en la mía. La música es todo. Estoy enamorado de esta música. Empecé a tocar con Steve. Hemos tocado esa música juntos durante años. Siempre lo hemos hecho. Hemos tocado blues, swing, ragtime y country. Y toda esa música es muy importante para nosotros. Nos gustan esas canciones. Por eso hicimos los Notting Hill Billies para cantar las canciones que nos gustan. Señor Knopfler, cuando está usted en su casa descansando, ¿qué tipo de música escucha? ¿Tiene algún grupo favorito? No, enciendo la radio y busco y busco. Usted tiene una manera muy especial de tocar la guitarra. Sabe que ha influido en muchísimos jóvenes músicos. ¿Ha recibido usted alguna influencia especial? Muchas. Casi tres millones. Por ejemplo... 
Oh. No sé exactamente. Elvis Presley. Elvis Presley. <risa> Nothing Hill Village significa que por el momento no hay ningún proyecto con Dire Straits. Sí, nos juntaremos de nuevo en septiembre y octubre. Y esperamos sacar un disco para Navidad y hacer una gira para la primavera. Les veré de nuevo en la Plaza de Toros dentro de unos años. Le deseamos muchísima suerte con este nuevo proyecto.